ಹಾಯ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಧನಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿಕಾರಿಪುರದಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಚಂದಾದಾರರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹೃದಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಕೇವಲ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬಿಗ್ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದಿಟ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಐದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ದೈವಿಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಭೂಕೇಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸೌರಕೇಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗ್ರಹಗಳ ದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಮಹಾಸ್ಫೋಟ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಿದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ಈಗಲೂ ನೀವು ಮಠಾಧೀಶರ ಬಳಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಾದ್ರಿಗಳ ಬಳಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮೌಲಾಗಳ ಬಳಿ ಯಾರ ಹತ್ರನಾದರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ದ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆನ್ಸರ್ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಈಗಲೂ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಂಗಡ ಇದು ನಂಬ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೇ ಹಾಗೆ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅವರಿಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಅವರ ವಾದವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಭೂಕೇಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಭೂಕೇಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸೌರಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಾಕಾರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಭೂಕೇಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕೇಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೊಟ್ಟವರು ಟಾಲೊಮಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟಾಲೊಮಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಅದು ನಿಜನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರೀಕ್ನ ಕೆಲವು ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಫಿಲಾಸಫರ್ಗಳು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಟಾಲೊಮಿ ಎರಡನೇ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಇವರು ಭೂಮಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದೆ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಸೂರ್ಯ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಡೀ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಜಿಯೋ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಸೆಂಟರ್ ಹೀಲಿಯೋ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಕೋಲಸ್ ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು ತುಂಬ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯ ಸೌರಯೋಧ ಮೊದಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಸುತ್ತ ಇದ್ದಾವೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಪ್ರಪೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಸೌರ ಕೇಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸೂರ್ಯ ಸೌರಯೋಧ ಕೇಂದ್ರ ಅವನ ಸುತ್ತ ಗ್ರಹಗಳು ಸುತ್ತ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ನ ವಾದ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಜೊಹಾನ್ಸ್ ಕೆಪ್ಲರ್ ಕೆಪ್ಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಪ್ಲರ್ ನಿಯಮಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅದರೆಲ್ಲದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದು ಗ್ರಹಗಳು ದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿವೆ ದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಾಕಾರ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಾಕಾರ ಅಂದರೆ ಈ ಶೇಪ್ ಇದನ್ನು ಓವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಾಕಾರ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಪ್ಲರ್ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಆ ನಂತರ ಬರುತ್ತೆ ಮಹಾಸ್ಫೋಟ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥೇರಿ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಆಚೆಗೆ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಂಬ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಹೆಚ್ಚು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿರೋದೇ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥೇರಿ ಇದನ್ನು ಜಾರ್ಜ್ ಲೆಮರೈಟ್ ಲೆಮೈಟ್ರೆ ಸಾರಿ ಜಾರ್ಜ್ 
ಹಬಲ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಹಬಲ್ ಒಂದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಬಲಿಯನ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾಸ್ಫೋಟ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದೇ ಹಬಲ್ ಆದರೆ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಪಂಡ್ ಮಾಡಿದವರು ಜಾರ್ಜಸ್ ಲೆಮೈಟ್ರೆ ಆನಂತರ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಿದವರು ಎಡ್ವಿನ್ ಹಬಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಜಗತ್ತು ಇವತ್ತೇನು ಈ ಥರ ಇದೆ ಹಿಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏಕ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಏನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಅಂತ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಫೋರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಡೆ ಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೆವಿ ಹೆವಿ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಮೂಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇತ್ತು ಹೀಗಿದ್ದಂಥ ಜಗತ್ತು ತನ್ನ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಿ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಲು ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆದಿ ಕಾಲದ ಕಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೈನಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದೇ ಅದು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಬಾಡಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅದು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೇ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥೇರಿ ಅದು ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಯಿತು ಎಂಬ ಒಂದು ವಾದ ಇದು ಅವರಿಬ್ಬರ ವಾದ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ನಂಬ್ತೀವಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಬಬಹುದಾದ ವಾದವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದರ ಆಚೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿವಾದ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿವಾದಗಳಿದೆ ಅದರ ನಂತರ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಬಹುದಾದ ವಾದ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಹೇಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಆದಿ ಕಾಲದ ಕಾಯ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಇದು ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ದಿನ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪೇಪರ್ಗಳು ಬೀಳ್ತಾವಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ ಇಡೀ ಸ್ಕೈ ತುಂಬ ಈ ಆಕಾಶ ಕಾಯಿಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಹಾಸ್ಫೋಟ ಅಂತ ಆ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಮಹಾಸ್ಫೋಟ ಆದ ನಂತರ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಪೈರಲ್ 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 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬಾಡಿಗಳು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತವೆ ಇದು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಆದ ಸ್ಪಾಟ್ ಆ ನಂತರ ಸ್ಕೈ ತುಂಬ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದ ಈ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳು ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜಗಳು ಅಂದರೆ ಇವು ಆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ನಾವು ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ನೇನಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಒಂದು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವಿಧಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾರಿಡ್ ಸ್ಪೈರಲ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸ್ಪೈರಲ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಲೆಂಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಆರು ವಿಧ ಇದ್ರ ಆಚೆಗೆ ಸುಮಾರು ಟೈಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹ
ಆ ಸ್ಪೈರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾರಿಡ್ ಸ್ಪೈರಲ್ ಅಂತೀವಿ ಮಧ್ಯ ದಂಡಾಕಾರದ ಇರುವುದೇ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ಪೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ಯಾರಿಡ್ ಸ್ಪೈರಲ್ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ ನಮ್ದು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಈ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅದ್ರ ಕಥೆನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಚೂರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಹೇಗೆ ಸಾಯ್ತವೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್ ನೆಬ್ಯುಲಾ ಅಂದರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನೆಬ್ಯುಲಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಈಗೇನು ನಾವು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭ್ರೂಣದಿಂದ ಮಗುವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮುದುಕರ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆ ತಲುಪಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ಬಂದು ಸಾಯ್ತೀವಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೇಮ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಭ್ರೂಣಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಇದು ಶೈಶವ ಮಗು ನೆಬ್ಯುಲಾ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು 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 ಹೋಗ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಒಂದು ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏನು ನೆಬ್ಯುಲಾದಿಂದ ಹೊರಟಂಥ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಹಳದಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲ್ಲೋ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟಾರನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ರೆಡ್ ಜಿಯಾಂಟ್ ಕೆಂಪು ದೈತ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಡ್ ಜಿಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ ನಂತರ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ನೆಬುಲಾ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ ತನ್ನ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತನ್ನ ಡೆತ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಶ್ವೇತ ಕುಬ್ಜವಾಗಿ ತನ್ನ ಲೈಫನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ತವೆ ಬೃಹತ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ರೆಡ್ ಸೂಪರ್ ಜಿಯಾಂಟ್ಗಳಾಗ್ತವೆ ಮೇಲಿಂದು ರೆಡ್ ಜಿಯಾಂಟ್ ಕೆಂಪು ದೈತ್ಯ ಆದರೆ ರೆಡ್ ಸೂಪರ್ ಜಿಯಾಂಟ್ ಕೆಂಪು ಬೃಹತ್ ದೈತ್ಯಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಆ ನಂತರ ಸೂಪರ್ ನೋವಾ ರೆಡ್ ಸೂಪರ್ ಜಿಯಾಂಟ್ ನಂತರದ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೂಪರ್ ನೋವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೂಪರ್ ನೋವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ನಂತರ ಎರಡು ವಿಧ ಆಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಲಾರ್ಜರ್ ಲಾರ್ಜರ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣವು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತವೆ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಎಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಜೀವನ ಶುರುವಾಗೋದು ನೆಬ್ಯುಲಾ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಲೈಫು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಆಗತ್ತೆ ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಶ್ವೇತ ಕುಬ್ಜಗಳಾಗಿ ವೈಟ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತವೆ ಬಟ್ ಬೃಹತ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತವೆ ಇದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಇದು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರನೇ ಅಲ್ವಾ ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಯಾವ ಥರ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂರ್ಯ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ನಕ್ಷತ್ರ ಸದ್ಯ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ ಯಾವುದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಆಗಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂರ್ಯ ರೆಡ್ ಜಿಯಾಂಟ್ ಕೆಂಪು ದೈತ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕೆಂಪು ದೈತ್ಯ ದೈತ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸೈಜನ್ನು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಕೆಂಪು ದೈತ್ಯವಾದಾಗ ಸೂರ್ಯವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವರಾಶಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೆಂಪು ದೈತ್ಯ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸೈಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಈಗಿರೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಾದರೂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಕೆಂಪು ದೈತ್
ಇನ್ನೊಂದು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ನಾಸಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದೆ ನಾನು ನಾಸಾದವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾಸಾದವರು ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟಾರ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಮೂರು ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಸೇಮ್ ಮಿಡ್ ಮಿಡ್ ಲೈಫ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟಾರು ವೈಟ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಲೈಫನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟಾರು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಲೈಫನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಾಸಾದವರು ಇನ್ನೂ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಕಾಸ್ಮಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ನಮ್ಮದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಮೊದಲು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ವಿಧಗಳು ಈಗಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತವೆ ಮಧ್ಯಮ ಇರ್ತವೆ ಚಿಕ್ಕ ಇರ್ತವೆ ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯ ಸನ್ ಯಾವ ಥರದ ನಕ್ಷತ್ರ ಸನ್ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಆವರೇಜ್ ಸೈಜಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಲ್ಲೋ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಸದ್ಯ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಹಳದಿ ಕುಬ್ಜ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಇದೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲ್ಕಿವೇ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತೊಗೊಬಂದ್ವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಭೂಮಿ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ನಾವಿರೋ ಭೂಮಿ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ಹೋದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ವಾದಗಳು ಏನು ವಾದಗಳು ಅನಿಲ ಪ್ರಾಕಲ್ಪನೆ ನೆಬ್ಯುಲ ಪ್ರಾಕಲ್ಪನೆ ಉಬ್ಬರ ವಿಳಿತ ಪ್ರಾಕಲ್ಪನೆ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಹೈಪೋಥೀಸಿಸ್ ನೆಬ್ಯುಲಾರ್ ಹೈಪೋಥೀಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ ಡಲ್ ಹೈಪೋಥೀಸಿಸ್ ಎಂಬ ಮೂರು ವಾದಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅನಿಲ ಪ್ರಾಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಎಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಬುಲ ಪ್ರಾಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪಿರ್ರೆ ಸಿಮ್ ಸೈಮಾನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲೆಸ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಡಲ್ ಹೈಪೋಥೀಸಿನ ಜೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಫ್ರಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಮೂರು ವಾದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಅನಿಲವು ಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ 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 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಭೂಮಿ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ನೆಬ್ಯುಲಾಗಳಿಂದ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬ್ತಾ ಇರೋದು ಒಬ್ಬರ ಬೆಳಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಭೂಮಿ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಈಗ ನಂಬುತ್ತಿರುವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಟೈಡಲ್ ಥೇರಿ ಏನಿದು ಟೈಡಲ್ ಥೇರಿ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದು ಹಳದಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ನಿಯರ್ ಬೈ ಒಂದು ರೆಡ್ ಜಿಯಾಂಟ್ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ರೆಡ್ ಜಿಯಾಂಟ್ ಸೂರ್ಯನ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಸೆಳೆತ ಉಂಟಾಯಿತು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ರೆಡ್ ಜಿಯಾಂಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದು ಸೂರ್ಯ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಸೆಳೆತ ಉಂಟಾದಾಗ ಸೂರ್ಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಬರ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರೆಡ್ ಜಿಯಾಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಎಳೆತಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಅಲೆ ಬಂತು ಉಬ್ಬರವಾಯಿತು ಆ ನಂತರ ರೆಡ್ ಜಿಯಾಂಟ್ ತನ್ನ ಪಾತಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಂಥ ಈ ತುಣುಕುಗಳಿದ್ವಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದವು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಾಗಿ 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 ಉಳ್ಕೊಂಡ್ವು ಈ ತುಂಡಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಂಥ ಬಾಡಿಗಳು ಆ ಕಡೆ ರೆಡ್ ಜಿಯಾಂಟ್ ಕಡೆನೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೂ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಈ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪಾತಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಸುತ್ತುವಿಕೆಯ ಈ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಗ್ರಹಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಾ
ಈಗ ಆ್ಯಟ್ ಟು ಝಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋದಾದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರವಾದದ್ದು ಬುಧ ನಂತರ ಶುಕ್ರ ಆನಂತರ ಭೂಮಿ ಅನಂತರ ಮಂಗಳ ಗುರು ಶನಿ ಇವರ ಏನಸ್ ನೆಪ್ಚುನ್ ಸರ್ ವೇರ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಟೋ ಪ್ಲೇಟೋ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹ ಅಂತಾನೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಾನಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ಪ್ಲೋಟೋವನ್ನು ಗ್ರಹದ ಸ್ಥಾನಮಾನದಿಂದ ಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಗ್ರಹವಲ್ಲ ಅದು ಕುಬ್ಜ ಗ್ರಹ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಹ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಆಚೆಗಿತ್ತು ಯಾವುದು ಪ್ಲೇಟೋ ಪ್ಲೋಟೋನ ಬಾರ್ಡ್ರಿಗೆ ಕೊರಿತಾರೆ ಈಗ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಆಚೆಗಿರೋ ಗ್ರಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಬ್ಜ ಗ್ರಹಗಳು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಂಟು ಗ್ರಹಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ವೀನಸ್ ಅರ್ತ್ ಮಾರ್ಸ್ ಜುಪಿಟರ್ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯುರೇನಸ್ ನೆಪ್ಚೂನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಡರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇದು ಆರಾಮ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಈ ಎಂಟು ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇ ತಾನು ಸುತ್ತುವುದು ಇಷ್ಟನ್ನು ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭ್ರಮಣಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿ ಸುತ್ತ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದು ಇದು ಭೂಮಿ ನಾನು ಚಂದ್ರ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರೋದನ್ನು ನಾವು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಪರಿಭ್ರಮಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಗ್ರಹಗಳದ್ದು ಏನು ಕತೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದಾದರೆ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ರ ಇದೆ ತನ್ನ ರೊಟೇಷನ್ ಪಿರಿಯಡ್ ನೋಡಿ ಅದು ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬುಧ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿವಸ ಬೇಕು ಭೂಮಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಆದರೆ ಬುಧಕ್ಕೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿವಸ ಬೇಕು ಅದೇ ಬುಧ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತು ಬರಲು ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ದಿವಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಎಲ್ಲದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದಾದ ಕೆಲವು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ನೆಪ್ಚೂನ್ ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿ ಬರಲು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಸುತ್ತಬೇಕು ಇಲ್ಲಿರೋ ಬುಧ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಸುತ್ತಿದರೆ ಸಾಕು ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬುಧ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೆಪ್ಚೂನ್ ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತು ಬರೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೆಪ್ಚೂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ನನ್ನ ಮಗನ ಜನ್ಮ ಅವನ ಮಗನ ಜನ್ಮ ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳು ಬೇಕು ಹತ್ತತ್ರ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದವು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗತ್ತೆ ನೆಪ್ಚೂನ್ಗೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಭೂಮಿ ಅಂತೂ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದೇನು ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ ತೀರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಸಮ್ಥಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಇದನ್ನು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಯುರೆಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳದ್ದು ಭೂಮಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮ್ಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಂಗಳದ ವರ್ಷ ಅರು ಆರುನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ದಿನಗಳಾಗ್ತವೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಲಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಶು
ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಲ್ಲ ಝೀರೋ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದಿದೆ ಚಂದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಫೋಬೋಸ್ ಡಿಮೋಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಬಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಸೂಪರ್ ಅಂದರೆ ಗುರುಗ್ರಹ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇತ್ತದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಉಪಗ್ರಹಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾನಿಮೇಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಭೂಮಿಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಇದೆ ಗ್ಯಾನಿಮೇಡ್ ಅನ್ನೋದು ಗುರುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಶನಿ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಟೈಟಾನ್ ಟೈಟಾನ್ ವಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಟೈಟಾನ್ ಎಂಬುದು ಶನಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾವೆ ಒಟ್ಟು ಅರವತ್ತೆರಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುರೇನಸ್ ಯುರೇನಸ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಪ್ಚೂನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗುರುವಿನಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಗುರು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅರವತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಬಂದರೆ ಮಂಗಳದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಟೂ ಒನ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಓಕೆ ಈ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ಲೋಟೋದಿಂದ ಆ ನೆಪ್ಚುನಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಇರುವ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಾವು ಕುಬ್ಜ ಗ್ರಹಗಳು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೋಟೋ ಯಾವತ್ತು ಗ್ರಹದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕುಬ್ಜ ಗ್ರಹ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಪ್ಚುನ್ ನಂತರ ಇರೋ ಗ್ರಹಗಳು ಇವು ಐರಿಸ್ ಪ್ಲೂಟೋ ಹಮಿಯ ಮೇಕ್ ಮೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿರೀಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಐರಿಸ್ ಪ್ಲೂಟೋ ಹಮಿಯ ಮೇಕ್ ಮೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿರೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಕುಬ್ಜ ಗ್ರಹಗಳು ನೆಪ್ಚುನ್ ಆಚೆಗಿರುವಂಥ ಗ್ರಹಗಳು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಥವಾ ಕುಬ್ಜ ಗ್ರಹಗಳು ಅವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆರಿಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೋಟೋಗೆ ಐದು ಹಮಿಯಾಗೆ ಎರಡು ಮೆಕ್ ಮೆಕ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆರಿಸ್ಗೆ ಝೀರೋ ಇವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿದೆ ಇದು ಕುಬ್ಜ ಗ್ರಹಗಳು ನೆಪ್ಚುನ್ ಆಚೆಗಿನ ಗ್ರಹಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕುಬ್ಜ ಗ್ರಹ ಬೇರೆ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹ ಬೇರೆ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಆಸ್ಟರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಥರ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಸುತ್ತ ಇರ್ತವೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಜುಪಿಟರ್ ಮಂಗಳ ಗುರುಗ್ರಹ ಮಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜುಪಿಟರ್ ಈ ಸುತ್ತುವ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಟರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅವುದೇ ಒಂದು ಪಾತ ಇದೆ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳದ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೀವು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾತಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಇರ್ತವೆ ಇವನ್ ಆಸ್ಟರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಜನ್ಸ್ ಟ್ರೋಜನ್ಸ್ ಎಂಬುದು ವೈರಸ್ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ ಸೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕತೆನೇ ಮುಗೀತು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ವೈರಸ್ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೋಜನ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಉಪಗ್ರಹಗಳಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ರಾಜಿಯನ್ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುವ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಏನು ಲ್ಯಾಂಗ್ರಾಜಿಯನ್ ಕಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಹ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸುತ್ತೋಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತೋಕ್ಕೆ ತಂಪಾತಲ್ಲಿ ಆ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಸುತ್ತ ಇರ್ತವೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ 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 ಇನ್ ಗುರು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಗುರು ಗುರು ಸುತ್ತ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇ ಗುರುವಿನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇ ಸುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕಾಶಕಾಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇವನ್ನ ಟ್ರೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಅದ್ರ ಆಚೆಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಕಾಶ ಕಾಯಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಊರ್ಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೂರ್ಯನ ಪವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗೋದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊನೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಊರ್ಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಡಿಗಳು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸೆಳೆತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥವೇ ಊರ್ಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಗುರುಗ್ರಹದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ಗುರುಗ್ರಹದ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲೇ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರೋಂಥವು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಇದು ಗುರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗುರುನ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ರೋಜನ್ಸ್ ಟ್ರೋಜನ್ಸನ್ನ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಇರೋಂಥದ್ದು ಸೆಂಟಾರ್ಸ್ ಸೆಂಟಾರ್ಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಕೈಪರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕೈಪರ್ ಬೆಲ್ಟ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದೇ ಊರ್ಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ದ ಎಂಡ್ ಕೊನೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರೋದೇ ಊರ್ಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಕಾಶ ಕಾಯಳ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದು ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಆಕಾಶ ಕಾಯಗಳು ಓಕೆ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯನೂ ಮಾತಾಡೋಣ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದೇ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಕಾಮೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಕಾಮೆಟ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೈಪರ್ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ ಇವು ಕೈಪರ್ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಆಕಾಶ ಕಾಯಗಳು ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಇವು ಹಿಮರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಐ ಸಿ ಸ್ಟೇಚಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕೈಪರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೆಪ್ಚುನಿಂದ ಆಚೆಗೆ ನೆಪ್ಚುನಿಂದ ಆಚೆಗೆ ತುಂಬ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಕೂಲ್ 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 ಆಗಿರ್ತವೆ ಅವು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಸೂರ್ಯನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದವು ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದು ನಗರ ಗಾತ್ರ ಇದ್ದಂಥ ಐಸ್ನ ಒಂದು ಬಾಡಿಗಳು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಖಂಡದ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಊದ್ಕೊಳ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ತಲೆ ಬುಡಗಳು ಬರ್ತವೆ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಬಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಮೆಟ್ ಈ ಕೋಮಾ ಇರೋದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಧೂಮಕೇತುಗಳು ತಲೆ ಮತ್ತು ಬಾಲ ಇರುವ ಆಕಾಶ ಕಾಯಗಳು ಅಂದರೆ ಕಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳು ಮೋರಾರ್ಲೆಸ್ ಇವು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು ಕೈಪರ್ ಕ್ಲ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ರ ಬಂದಂಗೆ ಅವು ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡಕ್ಕಾಗ್ತವೆ ಇವು ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಧೂಮಕೇತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದೇ ಒಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಡೀಟೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಾಸಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹ್ಯಾಲಿ ಧೂಮಕೇತು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಬಟ್ ಇದು ನಾಸಾದವರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭೂಮಿ ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದು ಧೂಮಕೇತು ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಲಿ ಧೂಮಕೇತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದು ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫನ್ನಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ನನ್ನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸರ ಹ್ಯಾಲಿ ಧೂಮಕೇತು ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ನಾನು ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೀವೇನಾದರೂ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಒಬ್ಬನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫನ್ನಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್
ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನ ಆಗತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೋಲಾರ್ ವಿಂಡ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಒಂಥರ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಭೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಅರೋರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಕಾಣಲ್ಲ ಇದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋಸ್ಫೇರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಭೆ ಧ್ರುವ ಪ್ರಭೆ ಅಥವಾ ಅರೋರ ಫುಲ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅರೋರ ಅಂಥೇಳಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮದುವೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಇದೀ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅರೋರ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬೃಹತ್ ವಿದ್ಯಮಾನ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿಂದ ಕರಿತೀವಿ ಏನ್ ಹೆಸರು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅರೋರ ಬೊರಿಯಾಲಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅರೋರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ರುವ ಪ್ರಭೆ ಅರೋರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಅನಿಲ ದೈತ್ಯಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಜಿಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳು ಅನಿಲ ಗ್ರಹಗಳಾಗಿವೆ ಯಾವನ್ನೋ ಅನಿಲ ದೈತ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗುರು ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೋ ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಗಳು ಅನಿಲದಿಂದ ಮಾಡಿದವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅನಿಲ ದೈತ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಇವೆರಡನ್ನ ನಾನು ಗುರು ಶನಿಯನ್ನು ಅನಿಲ ದೈತ್ಯ ಅಂತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಏನು ಕರಿಬೋದು ಓಕೆ ಹಿಮ ದೈತ್ಯಗಳು ಐಸ್ ಜಿಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಯುರೇನಸ್ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚುನನ್ನು ನಾವು ಐಸ್ ಜಿಯಾಂಟ್ಸ್ ಹಿಮ ದೈತ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಅಪ್ಪೆಲಿಯನ್ ಪೆರಿಲಿಯನ್ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನ ನೀಚ ಸ್ಥಾನ ಏನಿದು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನ ನೀಚ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಒಂದೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿಲ್ಲ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಡ್ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಇದು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ನಿಯರ್ ಇದೆ ಇದು ತುಂಬ ಫಾರ್ ಇದೆ ಇದು ಹತ್ತಿರ ಇದು ದೂರದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನ ನೀಚ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಿದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೇ ಒನ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತದು ಒನ್ ಡೇ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಈ ದಿನಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿ ನಡುವಿನ ದೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಸರಾಸರಿ ದೂರ ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೊಳೆದಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ದಶಲಕ್ಷ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾ ಇಂಡಿಯಾದ ಭಾಷೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ದಿನ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆಲಿಯನ್ ದಿನ ಅಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಗರಿಷ್ಠ ದೂರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಜುಲೈ ನಾಲ್ಕು ಜುಲೈ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಫಿಫ್ಟೀನ್ 
ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋ ರೆಫ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಐದು ಸಾವಿರ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಪೆರಿಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ನಡುವೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಎಂದಾಗ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇದೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಣ್ಬೋದು ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ನಿಯರ್ ಅಷ್ಟು ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಎವ್ರಿ ರೌಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಮಂತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪೋಜಿ ಪೆರಿಜಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಪೋಜಿ ಪೆರಿಜಿ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಟ್ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಐದು ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ದೂರದ ಗ್ರಹ ಈಗಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಹಗಳು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಹ ಬುಧ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ದೂರದ ಗ್ರಹ ನೆಪ್ಚುನ್ ಸೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಿರ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಗ್ರಹಗಳು ಬರ್ತವೆ ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಭೂಮಿ ಮಂಗಳ ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಂಗಳದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪು ಯಾವಾಗೂ ಈ ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರನೇ ಹೊರತು ಮಂಗಳ ಅಲ್ಲ ಶುಕ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ದೂರದ ಗ್ರಹ ದೂರ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನೆಪ್ಚುನ್ ಸೇಮ್ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ನೆಪ್ಚುನೇ ದೂರದ್ದು ಭೂಮಿಗೂ ನೆಪ್ಚುನೇ ದೂರದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಏನು ಸರ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಗುರು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಹ ಬುಧ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಬುಧ ಮೊದಲು ಪ್ಲೋಟೋ ಇತ್ತು ಈಗ ಪ್ಲೋಟೋ ಗ್ರಹ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ ಕೆಂಪು ಗ್ರಹ ರೆಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಕರಿತೀವಿ ಕೆಂಪು ಗ್ರಹ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ರೆಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ನೀಲಿ ಗ್ರಹ ವಾಟರ್ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನ ಬ್ಲೂ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೀಲಿ ಗ್ರಹ ಭೂಮಿ ಮುಂಜಾನೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮುಂಚೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದು ಓಕೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೊಳೆಯುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಶುಕ್ರ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವುದಿದು ಅದು ಶುಕ್ರನೇ ಇದನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕರೀತಾರೆ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ಗುರುವಿನ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾನಿಮೇಡ್ ಶನಿಯ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಟೈಟಾನ್ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯ ಉಪಗ್ರಹ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇದನ್ನು ಲ್ಯೂನಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಮೂನಾರ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಲ್ಯೂನಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಲ್ಯೂನಾರ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳದ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಫೋಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಮೋಸ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಮಂಗಳದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನಿಸೋದು ರಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರೋದು ಶನಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಆದರೆ ಶನಿಯ ಜೊತೆ ಗುರು ಯುರನಸ್ ನೆಪ್ಚುನ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ರಿಂಗ್ ಇದೆ ನ
ಒಳಗಡೆಯ ಜೀವಿಗಳ ಓಡಾಟಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗಾಳಿಯ ಬೀಸುವಿಕೆ ಚಂಡಮಾರುತ ಮತ್ತು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾನು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಯ ಬೀಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೂನ್ ಸೂರ್ಯನೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಲ್ಗಳು ಮೇಲೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀರುಗಳು ಅಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತವೆ ಚಂದ್ರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಯಾಕೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚಂದ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಎಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇದೊಂದು ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಚಂದ್ರ ಇದೆ ಸೂರ್ಯ ಇದೆ ಇದು ಯಾವ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ನಡುವೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ಚಂದ್ರ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ಚಂದ್ರ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಅಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಗಳು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ ಆಗ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಅಂತಾರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಬಾರ್ಡರ್ ಕರೋನಾ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಗ್ರಾಸ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಗಳಾಗ್ತವೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರ ನೋಡೋಣ ಆ ಕಡೆ ಚಂದ್ರ ಇದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಸೂರ್ಯ ಇದೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಚಂದ್ರಂಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಚಂದ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಎಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ನಡುವೆ ಭೂಮಿ ಬಂದು ಅಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಅಂತೀವಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಎಲ್ಲ ದಿವಸ ಆಗಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಭೂಮಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಾದ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಮರಿಬಾರ್ದು ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂರ್ಯ ಹಾಗಾದರೆ ಸೂರ್ಯನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೂರ್ಯನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದರು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಾ ಸೆಂಟಾರಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗೆ ಹತ್ತಿರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರದ ಸೆಂಟಾರಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಾ ಸೆಂಟಾರಿ ಈಸ್ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ನಕ್ಷತ್ರ ಆದರೆ ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಬರೀ ಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಬಳಸಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನ್ಯಾಕೆಡ್ ಐಗೆ ಇದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವುದು ನ್ಯಾಕೆಡ್ ಐಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಆ ಥರ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಫಾ ಸೆಂಟಾರಿ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೊತ್ತ ಮೂಲಕ ಸದಾ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೋಸ್